Проезжаем наши любимые какие-то ворота, название которых я забыл. Так, поднимемся сейчас на крепость на Рынкала и посмотрим, работает ли она, функционирует ли, осуществляется ли прием туристов, посетителей. Я смотрю, уже там очень много машин, прям очень-очень много машин. Мы, наверное, туда подъезжать не будем, остановимся здесь где-нибудь возле вот этих вот каскадных лестниц и пойдем туда пешком так ведем эфир значит у подножия крепости на рынкова очень много людей очень много туристов даже не стали не стали даже подъезжать туда вот она стоянка тоже забитая просто очень огромное количество туристов здесь Собралось, все хотят посмотреть крепость. Поднимемся по лестницам и увидим, что там творится. Вот они, те самые каскадные лестницы, которые ведут к началу крепостных ворот. Здесь же также чайная по правую сторону. Как я вижу, расстелили ковры здесь. Ой, как приятно. Хотя смысл в этих коврах я не вижу. Точно так же здесь грязно, как и было последний раз, когда я сюда поднимался. Бросает туристы мусор, к сожалению. Если хотите приехать сюда на машине, то желательно это сделать до обеда, так как после обеда прям места нет остановить. Потому что также сюда приезжают еще а, молодожены после бракосочетания или же до, чтобы сфотографироваться возле стен крепости. Вступаем в крепости. Очень красиво вид отсюда. Да, вижу, прям очень много машин здесь на стоянке. Друзья, то, что я и говорил, но тут прям прям не разъехаться очень. Много машин, свадебные церемонии. Блин, раз, два, три. Ужас, что творится здесь. В общем, лучше оставить внизу машину как я и говорил, и подняться по этим лестницам. Спокойно потом можно будет спуститься. Не так далеко, не так значит, тяжело это сделать. Вот он такой красивый вид. Обзорно видно сам город. Открывает уже с крепости. Ну прям очень, очень много туристов местных. Красота. Все хотят посмотреть на Древний город Дербент. Кстати, если проголодаете, здесь есть рестораны, кафе, закусочные. Очень красиво, очень. Так, ладно, пойдем внутрь зайдем, посмотрим, что там творится внутри. Сейчас уступим дорогу невесте. Да, конечно. Зайдем и посмотрим, функционирует ли крепость, доступна ли она для посещения туристами. Ну, раз только туристов, значит, доступно. Дербин смотрят. Сейчас попытаемся зайти внутрь крепости. Ух ты! Какая толпа здесь! Ужас толпотворение! Друзья, в общем, здесь прям толпище такое невозможно. Очень много людей. Мы как-то проскочили, не знаю, нас даже не проверили, не спросили. 
Хотя у нас-то должен быть доступ свободный, потому что с местной пропиской. Так что поднимаемся наверх, посмотрим, что здесь изменилось, что появилось новое. Функционирует летнее кафе. Здесь очень много туристов, очень просто. Гуляют, смотрят, интересуются. Свадебные фотосессии, гулянки. Посещение музеев. В общем, я не хочу вдаваться в подробности того, что здесь есть. Ну, многие это, наверное, знают. А те, которые не знают, наверное, будет интересно самому это увидеть впервые, ощутить на себе, посмотреть, заинтриговаться. Поэтому, ну, просто погуляем здесь. А те, которые, те комплексы для посещения, которые доступны здесь, вы можете посмотреть сами, нанять гида. Они вам расскажут, покажут все, что здесь есть. Ну так, значит, быстренько пройдемся. И в виде таймлапса, может быть, я вам это все покажу на видео. В общем, вы сами все видели, крепость посещают, довольно много людей, туристов. На вопрос, работает ли, функционирует ли крепость, я отвечаю, да, работает. И я вам это продемонстрировал, показал. Так что давайте, до свидос.